Hola chicas, bienvenidos a un nuevo capítulo. Ya saben que siempre comienzo los audios agradeciendo a la comunidad de Patreon. Muchísimas gracias por permitirme seguir por acá compartiéndole todos estos audiolibros. Gracias a Linda Muñoz, Melanie Medrano, Andrea Quintero, Manu Cerón, Yolanda MR, Marisela Martínez. Yare Sansen, Gabriela Galindo, Heidi Mateo, Carolina Tobón, Yarima Pérez, Carla Gurto, Norma Cázares, Paola Ochoa, Nadia Figueredo, Karen Espinosa, Ana Sastre, Belén Valdivia, Daisha Berrios, Margot Abarca, Vanessa Quintero y Carly Mungaray. Si tú también quieres pertenecer a la comunidad, te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, vamos. 32. Eli se despertó con escaldos fríos por todo el cuerpo, de arriba a abajo. Lotair estaba a su lado en la cama, pasando el reverso de sus dedos desde su ombligo hasta el valle entre sus pechos. Estaba vestida con lencería sexy. Él estaba desnudo. Me gustas en rojo, dijo, su voz áspera, lo que la hizo temblar aún más. Te he estado esperando. ¿Qué, qué estás haciendo? He decidido darte una oportunidad de expiar tu insolencia anterior. Con la cabeza. Mi insolencia. Acababa Sarolla de retroceder por su cuenta. Eso significaba... Oh, Dios, ella me ha librado. Así de su cama. O oh, simplemente había estado con ella aquí. Eli no se sentía como si hubieran tenido relaciones íntimas, pero ¿cómo podía saberlo con certeza? Uno u otro, no importa nada. Tienes razón. De cualquier manera, esto es enfermizo. Tú y Sarolla están enfermos. Ella empujó su pecho pero no pudo moverlo. Aléjate de mí. Él fácilmente capturó sus muñecas con una de sus manos, fijándolas encima de ella. Cuando cubrió uno de sus pechos con su mano libre, amasando suavemente, ella exclamó, no me toques, no te deseo. Se inclinó para besarla, pero ella estiró la cabeza. Él pellizcó su barbilla, sosteniéndola hasta que ella apretó sus labios cerrando contra los suyos. Él se echó hacia atrás. ¿Qué es esto? Compórtate como las otras veces que estuviste conmigo. Cuando te derretías por mí. Eso fue antes de que entendiera por completo la sucia ficha de trabajo que eres. A causa de que decapité a algunos cambiaformas. Vamos, Lisbeta. No es como si anduviera golpeando gnomos con la polla. Su boca cayó abierta. Eres increíble. Un mortífero, monstruo, miserable, sin amigos. Bello por fuera, pero no mucho más. Dios, encuentra el anillo y sácame de mi miseria. Compórtate como las otras veces que estuvimos juntos. No es una petición. Que te jodan, vampiro. Pronto, suéltame. Cuando no lo hizo, ella gritó, suéltame, suéltame, suéltame. Dioses oscuros, cállate, gritó él, pero la soltó. Ella se escurrió de la cama. ¿Por qué le serías infiel a Sarolla? La primera vez que estuvimos juntos fue porque llegó tarde una cita. La segunda solo pasó, pero esta sería premeditada. ¿Por qué simplemente no esperas a tu novia? No es a mí a quien quieres. Me has dicho mil veces lo inferior que soy a Sarolla. Juro que permitiré que se eleve. Haciendo caso omiso de ella, él ordenó, vuelve a esta cama ahora. Ella se ha retirado porque no te desea. Soltó una carcajada. ¿Qué mujer no me desea? Lenguaje de Lothair. Yo. Me preguntaste por qué seguía siendo virgen. Es por hombres como tú. Los que toman. Hombres egoístas. Estúpidos. No te deseo. Por supuesto que sí, Elizabeth. Con solo mirarme te mojas. Mirarte me hace pensar en la clase de hombre con el que debería estar. ¿Y qué clase de hombre es ese? Borracho. Pobre. Patético. No. Nunca lo he conocido, pero lo veo claro todo el día. Tiene arrugas alrededor de los ojos cuando sonríe y la piel curtida de trabajar al aire libre. El trabajo honrado ha encallecido sus manos. Él y yo casaremos juntos, cocinaremos y comeremos grandes comidas en familia. Él se casará conmigo y le gustará a mi familia también. Suavizando la voz dijo, él me dará un niño y una niña. Los ojos de Lothar se estrecharon. No, no lo hará. Nunca conocerás a otro aparte de mí. Ahora, vuelve a la cama y deja de comportarte como si se tratara de algún tipo de evento. Nos hemos dado placer antes el uno al otro. Y todo lo que quiero de ti es un intercambio de un par de orgasmos. No, 
No soy el tipo de mujer que deja que un hombre la trate como basura. Después de conseguir lo que desea, no has hecho nada para merecer estar conmigo. Sin embargo, tu honesto, bronceado e imaginario marido lo merece. Piensa en él todo lo que quieras. Sin embargo, será por mí por quien te retuerzas entre gritos esta noche. Puedo hacer que desees esto. Un mordisco y estarás rogándome que te toque. Drogándome, vampiro. No puedes conseguirlo de ningún otro modo. ¿Quieres que trabaje por ello entonces? La voz ronca de Lothar creció. Lo haré, Elizabeth. No dejaré la seducción de lado para obtener lo que quiero. Sus ojos se clavaron con los suyos con ese brillo depredador y ella se volvió a sentir como una presa indefensa. El objeto de la lujuria de un vampiro despiadado. Por alguna razón, la idea de esto hizo sus respiraciones poco profundas. Sintió que su piel enrojecía cada vez más para atraerlo. En un instante estaba de pie junto a la cama y al siguiente estaba sobre ella, recostada bajo la firme presión de su mano. Antes de que pudiera pensar en defenderse, él ya había empezado a bajar las seda desde sus hombros hacia la piscina de su cintura. La indignación quemó dentro de ella, lanzándole un puñetazo salvaje, pero con velocidad sobrenatural. Él fácilmente cogió sus dos muñecas con una mano. ¡Ah, ah! Solo vas a hacerte daño y me distraerás. Ahora bien, relájate. Ella se tensó aún más. Dulce Lisbeta, con tu piel caliente y tu sangre caliente, estiró los brazos sobre la cabeza, sujetándola por las muñecas una vez más. Déjame ver si no puedo avivar la fiebre en ti. Con su mano libre, rodó su pezón entre el pulgar y el dedo índice. ¿Te gusta esto? No, jadeó la palabra. Mentirosa, ¿y qué dices de esto? Le pellizcó el otro. Sus caderas corcovearon. No, en su oreja le susurró. Sé mi amada y dime que me deseas. No lo haré. Se inclinó sobre uno de sus pechos. Ella sintió su cálido aliento abanicando sobre él y apenas mantuvo los ojos abiertos. Él nunca los había succionado antes. Había querido hacerlo la primera noche, pero ella se lo negó. Durante su segunda vez juntos, había estado absorto en otras cosas. Ahora su deseo era claro. Mira tus bonitos pezones. Su lengua giró en torno a uno, haciéndole ahogar un grito. Ellos me ruegan que los pruebe. La sangre los endurece hasta que parecen pequeñas vallas. Haré todo lo que pueda para no perforarlos. Le atrapó la punta entre los dientes y suavemente tiró. Ella oyó un gemido. Apenas podía creer que el sonido carnal había salido de ella. Sus labios se curvaron en una sonrisa antes de que ellos se cerraran alrededor del pico para succionar. Su boca era abrasadora, al igual que su lengua fustigadora. Cuando él se echó hacia atrás para ver su reacción con su mirada roja y malvada, ella estaba jadeando, luchando contra el impulso de arquearse por más. ¡Ah, te gusta eso! Mientras mordisqueaba y chupaba su otro pecho, sus dedos se arrastraban por su cuerpo, haciendo círculos sobre su ombligo, contra el pezón mojado. Su voz áspera dijo, ¿Y te gustó cuando te toqué aquí, no? Su mano deslizó bajo el peluche, la lencería. No, exclamó ella, mientras su dedo índice se deslizaba entre sus pliegues. ¿No quieres que continúe? Él dejó todo. La succión en el pecho, el juego habilidoso de sus dedos. Lotair, ruégame, dime que me necesitas, que me deseas solamente. Ella sacudió la cabeza. Te siento temblar, te siento ponerte resbaladiza. ¿Por qué eres tan obstinada? Obstinada. Esa era la única cosa por la que parecía que no podía estar con él, debido a que en ese momento lo único que quería era que le hiciera el amor con la boca y las manos. Durante siete días, Lisbeta, he pensado en ello constantemente. Sé que me necesitas como yo a ti. La vulnerabilidad subyacente en sus palabras casi fue su perdición. Pero entonces volvió a ser de nuevo el lotar agresivo. A la mierda con esto. Tengo el peso de una semana de semilla para ti y tú estás casi a punto. Él comenzó a acariciar entre sus piernas de nuevo. Puedes no pedirlo con palabras, pero tu cuerpo está suplicando. Espera, el peso de una semana. En realidad salió a la superficie en su mente saturada de deseo. Entonces, Sarolla realmente no le había dado placer esta noche. El sexo era, obviamente importante, fundamental para él y a Sarolla le desagradaba. 
Tal vez Eli tenía razón y Saroya nunca lo había saciado. Tal vez la diosa de la sangre no era una diosa en la cama. Lothar, dime que no me comparo con Saroya. Sus dedos fueron más despacio. ¿Qué? Ya me has oído. Me lo dirás inmediatamente después de que lo hagamos. Así que me lo quiero quitar de en medio ahora. Dime, no te comparas con Saroya. Entonces me podré relajar. Seré toda tuya. Estoy muy ocupado ahora mismo. Otro golpe entusiasta. Concéntrate, Eli. Solo dime esas cinco palabras y luego podrás hacerme lo que tú quieras. Pronto voy a hacer todo lo que quiero de todos modos. Él no lo podía decir. Lothair estaba empezando a sentir algo por ella. Cuando había mencionado a otro hombre, el vampiro pareció celoso. Antes le preguntó sobre pensamientos tiernos hacia ella y él desvió esa pregunta también. Lo que significa que la partida, con un solo movimiento a mi disposición, aún está en juego. Seducción, pensó ella. Tal vez debería darle al vampiro exactamente lo que él quería. Bocina al oído, Sadi. Bueno, Eli tenía algo que necesitaba comunicarle desesperadamente. Quiero vivir, estar libre de esa roya. Lothair, creo que me puedo comparar a ella a tus ojos. Piensa lo que quieras. Dijo, poniendo sus manos lejos de ella. Se echó hacia atrás, tenso por la frustración. Pero una vez más, él no lo negó. Todavía tengo una oportunidad con él. Ella no te desea como yo lo hago, ¿verdad? Sus puños cerrados con una expresión que anunciaba otro ataque. ¿Qué te he dicho sobre cuidar tu lengua? Lothair no quería que la mortal supiera que Saroya no lo deseaba, pero por supuesto a Elizabeth nada se le escapaba. Con los nervios de punta, su furia se intensificaba. Su pene y testículos estaban tan hinchados por la necesidad reprimida que se sentía como si hubieran sido maltratados. Succionar sus pechos, regordetes y sus pequeños pezones duros solo había aumentado el dolor. Ella se giró hacia su lado, ahuecando su cara con las palmas de sus manos. Cuando finalmente él volvió su cara para afrontarla, ella dijo, Saroya no puede desearte tanto como yo, Lothair. Nadie puede. Tan similar a lo que él había dicho sobre Elizabeth. Con voz entrecortada murmuró, he estado sufriendo por ti. Dioses, ¿cómo le encantaba oír eso? Como un bálsamo sobre su orgullo. Dilo de nuevo, dime cuánto te duele. Te lo mostraré. Cuando ella se inclinó y apretó sus labios contra los suyos, él trabajó para controlarse a sí mismo. Tomando su boca en un beso lento, lánguido, sus lenguas se enredaron con pereza. Al igual que en el pasado, ella se derritió por él. Sí, Lisbeta, esto es lo que necesito de ti. Pero ¿por qué se lo daba ahora? Él se separó. ¿Qué provocó este cambio? ¿Te importa? Normalmente soy suspicaz. Pensé que habías estado con Saroya y que estabas tratando de tenernos a las dos en una misma noche. Estaba enojada, y maldita sea, estaba tan celosa como largo es el día. Celosa, finalmente, y era lógico, ya que los celos todavía hervían en el interior de Lothair por el hombre imaginario de Elizabeth, y él no podía comprender por qué. Ella se levantó y besó su oído, acariciándolo con respiraciones sensuales. Entonces ella apretó su boca en la parte inferior de su clavícula, seguido de otro beso en el pecho. Un hombre con imaginación podía pensar que estaba haciendo camino con sus labios hasta abajo. Se volvió de espaldas. Su eje surgió preparado. Mi pobre, pobre vampiro. Ella lamió uno de sus pezones, lo que lo hizo estremecer. Todo lo que siempre has querido es a mí en lencería sexy dándote una mamada. De alguna manera se tensó aún más. Con la voz aún más ronca le preguntó, ¿voy a tener lo que quiero por fin? No. Se quitó el camisón por completo, tirándolo a un lado. Solo la mamada. Supongo que tendré que conformarme. Sus labios se curvaron. Estoy hambrienta de, de ti, Lothair. ¿Lo estás entonces? Su tono era dudoso. Cuando chupé tu pulgar, me imaginaba que era tu corona. Ella continuó su camino hacia abajo. He soñado con eso también. Así que eso es lo que sueña. Tu comportamiento es inesperado. Ahora, 
Nunca he hecho esto, así que no seré tan experta como lo fui montándote. Mocosa insolente. Profundizó los calientes lengüetazos a lo largo de su torso. Sus mortales lengüetadas eran como si se lo estuviera haciendo a un dulce. Cuando alcanzó su ombligo, pasó las uñas a través del pelo nítido que descendía sobre el de él. Él ya había empezado a mecer sus caderas, su saco tensándose. Tendrás que ser paciente conmigo mientras me tropiezo en mi aprendizaje. Paciente. Su eje no había sido succionado en eones. Lothar no iba a durar a través de sus tropiezos. Sin advertencia, se trazó a los pies de la cama. Prefiero enseñarte cómo.